नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट शिवसेनेचा त्रेपन्नवा वर्धापन दिन सायन येथील षण्मुखा नंद सभागृहात साजरा होणार आहे या कार्यक्रमाला फडणवीस यांची खास उपस्थिती राहणार आहे शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाला पहिल्यांदा दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आलंय विशेष म्हणजे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह मुख्यमंत्री फडणवीस हे देखील संध्याकाळी शिवसैनिकांना मार्गदर्शन करणार आहेत महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेना भाजपा युती भक्कम असल्याचा संदेश याद्वारे दिला जाणार आहे पुण्यात हेल्मेट सक्तीला कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं रस्त्यावर कारवाई करण्याऐवजी चलन पाठवण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं नागपूर आणि मुंबईमध्ये हेल्मेट न घालणाऱ्या दुचाकी स्वारांवर कारवाई होते त्याचप्रमाणे पुण्यातही तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीसीटीव्हीच्या सहाय्यानं कारवाई करावी नियम मोडणाऱ्यांवर रस्त्यावर कारवाई करण्याऐवजी दंडाचे चलन आकारून कार्यालय किंवा घरच्या पत्त्यावर पाठवावं असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत मंगळवारी दहशतवाद्यांनी पुलवामा पोलीस स्टेशनच्या दिशेने फेकलेल्या ग्रेनेडचा रस्त्यावर स्फोट झाला यामध्ये आठ नागरिक जखमी झाले आहेत तर दोन जणांची प्रकृती गंभीर आहे या संपूर्ण परिसराला सुरक्षा पथकांनी घेराव घातला आहे जखमींना उपचारासाठी लगेच जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय तर दोन गंभीर जखमींना श्रीनगर येथील रुग्णालयात हलवण्यात आलंय नैऋत्य चीनमधील सिचुआन प्रांतात दोन शक्तिशाली भूकंपात बारा मृत्यूमुखी तर एकशे पंचवीस जण गंभीर जखमी आहेत सोमवारी रात्री दहा वाजून पंचावन्न मिनिटांनी हा सहा रिस्टरचा भूकंप येबिंग शहरात झाला तर दुसरा भूकंप मंगळवारी झाला त्याची तीव्रता पाच पूर्णांक तीन होती आतापर्यंत बारा लोक भूकंपात मारले गेले आहेत इतर एकशे पंचवीस जण जखमी आहेत सोमवारच्या भूकंपाचे केंद्र सोळा किलोमीटर खोल होते घरे कोसळून काही लोकांचा मृत्यू झालाय चॅननिंग येथील रुग्णालयात त्रेपन्न जणांवर उपचार सुरू आहेत यातील दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे तर सहा जण हे गंभीर जखमी आहेत कर्नाटक काँग्रेसने मंगळवारी पक्षविरोधी काम करणारे बंडखोर आमदार आर रोशन बेग यांना तात्काळ निलंबित केले या संदर्भात कर्नाटक काँग्रेसने काढलेल्या माध्यम परिपत्रकात म्हटलंय की पक्षविरोधी काम केल्याबद्दल अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने आमदार आर रोशन बेग यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीद्वारे पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे शिवाय यामध्ये म्हटलंय की त्यांना या प्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीच्या आधारे पक्षातून तात्काळ निलंबित करण्यात आलंय मध्य रेल्वेची वाहतूक आज जवळपास पंधरा मिनिटे उशिराने सुरू होत असल्यानं प्रवासी चांगलेच वैतागले आहेत नेरळ जवळ दुरंतो एक्सप्रेसच्या इंजिन मध्ये बिघाड झाल्यानं लोकलची वाहतूक देखील विस्कळीत झाली आहे अंबरनाथकडून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक सुरू आहे मात्र बदलापूरच्या पुढे हा बिघाड झाल्यानं सीएसटीकडे जाणाऱ्या वाहतुकीवर परिणाम झालाय कर्जत आणि मुंबईकडे जाणाऱ्या रेल्वे काही उशिराने धावणार आहे महाराष्ट्र विधिमंडळात सादर करण्यात आलेला अतिरिक्त अर्थसंकल्प राज्याचे उत्पन्न वाढवताना खर्च कमी करून सर्व घटकांना सर्वार्थाने पुढे घेऊन जाणार असल्यानं तो सर्व जनहिताय सर्व जनसुखाय आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली या अर्थसंकल्पात शेतकरी महिला दिव्यांग वंचित उपेक्षितांना खऱ्या अर्थानं न्याय देणाऱ्या योजना सादर करताना उद्योग आणि रोजगार निर्मितीवर देखील भर देण्यात आला असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं मुंबईकरांना पाणी जपून वापरावे लागणार आहे कारण शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलाशयात केवळ सहा टक्के साठा शिल्लक आहे दरम्यान मान्सून लांबल्यानं चिंता वाढली आहे आता मुंबई महापालिका राखीव पाणी साठा वापरणार आहे त्यामुळे पाणी जपून वापरावे लागणार आहे त्यासाठी पालिकेने पाणी जपून वापरा असं आवाहन केलंय मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलाशयात जुलै अखेरपर्यंत पाणी पुरेल असा विश्वास महापौरांनी व्यक्त केलाय वायू चक्रीवादळामुळे जूनच्या सुरुवातीला येणारा पाऊस लांबलाय त्यामुळे पावसाची प्रतीक्षा एकवीस जून पर्यंत आहे
विधान परिषदे मध्य अभूतपूर्व गोंधला अर्थसंकल्प गाजला अर्थ राज्य मंत्री दीपक केसरकर अर्थसंकल्प विधान परिषदे मध्य मांडा सुरुआत साधारण पंचेचिव्या मिनटाला विधान परिषदे मध्य विरोधी पक्ष नेता धनंजय मुंडे हरकती का मुद्दा उपस्थित किया अर्थसंकल्प मुंडे सभागृहत सादर होने आधी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ट्विटर पर प्रसिद्ध वहां सुरुआत हो धनंजय मुंडे निदर्शनास अर्थसंकल्प सभागृहत मांडनेपूर्वी बाहर सुटल आरोप मुंडे किया राज्य का दोनों सभागृहा सदस्य का अपमान टीका मुंडे की मगिल दोन दिवसांपासून दिव्यागर समुद्रकिनारी शिंपल्यांचा सडा पसरला आहे ते वेचण्यासाठी स्थानिकांनी गर्दी केलेली पाहायला मिळते समुद्रकिनारी शिंपल्यांची चादर पसरल्यासारखी दृश्य यामुळे तयार झाले समुद्रात आठवड्यापूर्वी कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानं समुद्र खवळलेला होता बदललेल्या वातावरणामुळे समुद्रातील छोटे जीवजंतू हे समुद्रकिनारी लाटांद्वारे आलेले आहेत या लाटांच्या वेगाने शिंपले समुद्रकिनारी आलेले आहेत समुद्रातील वादळाचा जोर कमी झाल्यानं समुद्र किनाऱ्यावर शिंपल्यांचा सडा पसरलेला दिसतोय कोकणातील खरीप हंगाम दहा दिवसांनी लांबला आहे कारण अद्याप पावसाची सुरुवात कोकणात झालेली नाहीये दोन हजार चौदा नंतर अशी परिस्थिती कोकणात उद्भवली आहे त्यामुळे इथल्या बळीराजा चिंतेत सापडलाय वायू चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे कोकणातील मोसमी पावसाचे आगमनच लांबला आहे पाऊस लांबल्यानं दहा दिवसांनी पेरण्या लांबल्या आहेत पावसात सातत्य राहिले तर लावण्या वेळेत पूर्ण होती अन्यथा पुन्हा बळीराजेची चिंता वाढणार हे नक्की उल्हासनगरात शाळेत दहावीच्या वर्गातील स्लॅबचं प्लास्टर कोसळल्यानं तीन विद्यार्थ्यांनी जखमी झाल्याची घटना समोर आहे या घटनेनंतर शाळा प्रशासनाने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला मात्र सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही घटना कैद झाल्यानं प्रकरण उघडकीस आलं उल्हासनगरचा कॅम्प क्रमांक एक भागात झुलेलाल ट्रस्ट ही खासगी शाळा आहे यावेळी वर्गात एकूण बावन्न विद्यार्थी होते वर्गात शिक्षिका शिकवत असताना अचानक खिडकी जवळ स्लॅबचं प्लास्टर कोसळलं प्लास्टर कोसळल्यानं वर्गातील तीन विद्यार्थिनींच्या डोक्याला आणि चेहऱ्याला मोठी दुखापत झाली आहे त्यानंतर विद्यार्थिनींवर प्राथमिक उपचार करून त्यांना घरी पाठवण्यात आलं लोकसभा निवडणूक मतदानाच्या दिवसापासून वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसभा प्रकाश आंबेडकर यांनी ईव्हीएम मशीनवर संशय व्यक्त करत ईव्हीएम बंद करण्याची मागणी केली आहे आता महाराष्ट्रात सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे या निवडणुकीत ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरचा वापर करा मतदानासाठी ईव्हीएम बंद केले नाही तर आम्ही महाराष्ट्र बंद करू असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीने दिलाय बिहारमध्ये चमकी तापाचा कहर अद्यापही सुरूच आहे त्यामुळे मृत बालकांची संख्या एकशे बारावर पोहोचली आहे तीनशे जण अद्यापही गंभीर तापाच्या धोक्यातून बाहेर आलेले नाही आहेत तसेच इतर रुग्णालयांमध्ये उपचाराविना मृत्यू झालेल्या मुलांची आकडेवारीही अद्याप समोर आली नाहीये यामध्ये एकशे बारा एकूण मृत बालकांमध्ये पंच्याऐंशी टक्के प्रमाण मुलींचं असल्यानं इथली परिस्थिती खूपच चिंताजनक बनली आहे रक्तात लोहाची कमतरता असल्यानं याचा धोका आणखीन वाढत असल्याची स्थिती समोर आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना वाढदिवसाच्या खास शुभेच्छा दिल्या आपल्या खास शुभेच्छांसह राहुल गांधी यांना आरोग्यदायी दीर्घायुष्य लाभो अशी सदिच्छा देखील पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे काँग्रेस पक्षाकडून राहुल गांधी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत राहुल गांधी यांच्या एकोणपन्नासाव्या वाढदिवसानिमित्त मोदींनी ट्विटरद्वारे या शुभेच्छा दिल्या आहेत त्यामध्ये श्री राहुल गांधी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा ईश्वर त्यांना दीर्घायुष्य आणि आरोग्य लाभो असं त्यांनी म्हटलं दोन हजार आठ साली जगभरात सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत सहाव्या स्थानावर असलेले अनिल अंबानी आता थेट अब्जाधीशांच्या यादीतून बाहेर गेले आहेत अंबानी समूहावरील कर्जाची व्याप्ती वाढतच चालल्यानं अनिल अंबानी यांच्या संपत्तीत मोठी घट झाली आहे मार्च दोन हजार अठरामध्ये अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहावर एकूण एक पूर्णांक सात लाख कोटी रुपयांचं कर्ज होतं विविध कर्जाची परतफेड करताना अनिल अंबानी यांनी आपले साम्राज्य गमावलं त्यात सोमवारी शेअर बाजारातील व्यवहारांच्या अखेरीस कंपनीच्या बाजार भांडवलात बरीच घट झाल्यानं अनिल अंबानी यांनी अब्जादीश हे विरुद्ध गमावलं यवतमाळातील मारे गावात एका अकरा वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे या प्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे मोहम्मद इद्रेस शेख अब्दुल शेख असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे पीडितेच्या आईनेही मारेगाव पोलिसात फिर्याद दिली आहे यातील गुन्हा देखील नोंदवण्यात आला आहे घडलेल्या घटनेमुळे मारेगाव शहरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता 
माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेचा सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त करण्यात येतोय बाहुबलीचे दिग्दर्शक एस एस राजमौली यांच्या बहुप्रतीक्षित अशा आर 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 या सिनेमाने प्रदर्शनापूर्वीच रेकॉर्ड केलाय या चित्रपटाने प्रदर्शनाआधीच परदेशातील थिएटर राईट सह आतापर्यंत तब्बल सत्तर कोटींची कमाई केली आहे या सिनेमाचं शूटिंग अद्याप संपलेलं नाही तरीही या सिनेमाने फक्त हक्क विकून केलेल्या कमाईने सगळ्यांच्याच गोवया उंचवल्या आहेत बाहुबली सिरीजला मिळालेल्या भरघोस यशानंतर राजमौलींच्या आगामी सिनेमाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं त्यामुळे आर 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 या सिनेमाची घोषणा झाल्यापासून प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता पाहायला मिळतीये बैठकीत तेलगू देसम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्रमुकचे प्रमुख एम के स्टॅलिन आम आदमी पक्षप्रमुख अरविंद केजरीवाल हजर राहणार नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार सीपीआयचे सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी हे मात्र या बैठकीस जाणार आहेत याशिवाय तृणमूल काँग्रेस प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी देखील या बैठकीस आपण हजर राहणार नसल्याचं मंगळवारी स्पष्ट केलं वर्ल्ड कपमध्ये रविवारी रंगलेल्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात पाकिस्तान एकोणनव्वद धावांनी पराभूत झाला या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान क्रिकेट संघावर बंदी घालावी आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची निवड समिती बरखास्त करावी अशी आशयाची याचिका पंजाब प्रांतातील गुजरानवाला येथील एका कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या वर्ल्ड कपमध्ये एकदाही पाकिस्तान भारताला हरवू शकला नाही यावर्षी देखील पाकिस्तानचा संघ भारताला हरवू शकला नाही म्हणून संपूर्ण देशात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत सोशल मीडियावर पाकिस्तानी संघाला आणि निवड समितीला ट्रोल करण्यात आले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं देखील निवड समितीत महत्वपूर्ण बदल करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत तुर्तास एम गेम सुपरफास्ट मध्ये वेळ झालीय इथे सामन्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एम गेम प्रतिबिंब वास्तव नमस्कार